E aí galera, salve, salve, sejam bem-vindos a mais um tutorial da PM Experts E nesse tutorial aqui, molecão, a gente vai recriar uma parte, grandes coisas dessa música aqui, ó Do Kerox e Faxi Tropical Moon E o fato é que eu já tinha feito antes, gravando, fiquei 50 minutos gravando o tutorial e perdi tudo porque travou esta merda. Mas tudo bem, vou gravar de novo agora porque nós não desistem nunca. Enquanto isso, eu vou tomando meu café aqui. E vamos lá então. Primeira coisa, vamos criar um kick. Vamos começar pelo kick. Quando você ouve essa track aqui, ó. Você percebe que é um kick mais sequinho e ele tem meio que um hi-hatzinho junto com ele. Ele é sequinho, tique, 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 tique. ele não é muito bom, então tá, aí eu abri o kick 2, kick, e criei esse aqui ó, parecidinho né, vamos criar de novo, ó, eu fui num Poderia ser esse, ou esse. Isso aqui tá legal. O grande lance é que eu percebi que essa música, ela tá em Sol menor. Então, eu vou colocar o meu kick aqui, essas notas aqui, em Sol. Aqui no final é o que importa, é o que dá o tom do kick, tá? Percebe que ele ainda tá meio bum, bum, bum. Eu quero ele mais tic, tic, tic. Olha, tá bum, 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 bum. Então eu vou tentar diminuir o tamanho aqui, ó. Vamos ver. Primeira coisa, eu vou desabilitar aqui EQ, vou desabilitar a distorção, vou desabilitar, vou mutar todos os bagulho aqui que tem. Vou deixar ele limpo. Vamos dar uma mexida no amp aqui para vermos.
Rapaz, eu gostei desse kick, hein? Vamos colocar um hi-hat com ele, então, aqui. Junto, porque... Nós é zica do bagulho. Vamos escolher, então, aqui. Eu vou de trás pra frente, porque eu gosto de ir de trás pra frente. Por que, que eu gosto de ir de trás pra frente? Porque dá certo. Você começa a escolher os bagulhos de trás pra frente, você acha mais rápido. E aí a gente pode dar uma editada nesse clique aqui também, ó. Esse, é, esse veste aqui é muito bom, só que você tem que pegar as manhas dele. Demora um pouco. Vamos achar outro, vamos ver. Acho que esse kick ficou melhor que o que eu já tinha criado, hein, rapaz? Vamos ver? Vamos ver qual era o... Hi-hat que eu tinha escolhido aqui. Era o 17. Vamos colocar um compressor. Coloca isso aqui também. Não pode passar do vermelho aqui, senão ele fica zoado. Faltando um pouquinho, um pouquinho de corpo, será? Agora é ajuste fino, né?
com o tempo você vai pegando as manhas aqui, as coisinhas aqui causam na onda. Tá mais ou menos, mais ou menos. Beleza, Vou colocar um C4 aqui só para dar um up no sub. Seguradora no sub, mas gostei mais desse aqui até, viu? E vamos para o baixo, que já estava pronto também. Vamos desabilitar tudo aqui, foda-se, a gente cria de novo. Nós é zica na balada. Não dá nada não. Beleza, uma pausa aqui. Vamos criar o baixão então? Primeira coisa, init preset, por quê? Porque nós é zica, moleque, nós não tem medo dos init preset da vida. Set init não me intimida. Desenhei uma nota off-beat aqui, né? Porque, é claro, um prog off-beat exige um baixo off-beat. E eu identifiquei que ele estava em sol, esse baixo. Por quê? Porque eu sou zica. Mentira, eu usei um plugin aí para ver que tom que estava. E aí, primeira coisa, eu vou te ensinar uma técnica aqui que vai ser muito foda na sua vida. A gente vai abrir um filtro. Primeira coisa, fecha esse hand aqui. Por enquanto só. Abriu o filtro. Eu vou pegar um LFO 
e vou colocar no modo envelope e vou arrastar esse LFO para cá. Vou colocar um para oito aqui, porque é o tamanho da minha nota. Poderia colocar um envelope, mas o LFO ele dá mais controle. Aprendi isso fazendo aulas com o para Life. Gostei já desse envelope. Vou deixar o meu decay aqui do tamanho da nota, mais ou menos uns 200 e poucos milissegundos, porque eu já sei que a minha nota a 136 BPM tem mais ou menos uns 200 e poucos milissegundos, mas se eu não soubesse, é só vir aqui, ó, selecionar o tamanho de uma nota, e no cantinho inferior esquerdo do Ableton está escrito lá, Duration 221. Então, só para não passar, eu vou deixar em 221 aqui, Posso dar dois cliques também, 220 para garantir. Fica bem concisa. Eu vou colocar um bem de mais menos aqui. Porque ó, para cá ele engorda a onda, para cá ele emagrece. Eu quero emagrecer. E aí eu vou colocar, olha quanto segredinho que eu tô dando aqui, hein? O phase em um ponto, é, eu vou mudar um grau somente. Pra ele dar um cliquezinho a mais no ataque. E aqui eu vou controlando. Se a música fosse minha, eu já ia deixar uma oitava para baixo. Ficou melhor, né?
Vou tentar colocar mais uma, ó, uma oitava para cima aqui, vamos ver. Que eu tô sentindo que o dele tem uma... Umas frequências mais médias. Queria tanto ter um filtro só para esse oscilador. Não. Escolher outra onda. Precisa dar uma equalizada nesse baixo. E aí é ficar ajustando aqui e aqui, é o grande segredo. Que eu tinha feito, deletei, né? Não salvei. Tô achando que esse baixo tá um pouco booming.
compressorzinho multibanda aqui para dar um up no, no sub. E um Fab Filter, deixa eu colocar no... Ah, não vou colocar no preset não, não tem segredo nenhum. Essa banda aqui tá desligada, de 0 a 100, mais ou menos. Um pouquinho de saturação, warm tape. Clean tape nesse aqui. Tá desligado. Sidechain É, ficou com uma tonalidade um pouco diferente O outro que eu tinha feito estava mais parecido Mas é questão agora de equalizar Saturação.
Ah, tá parecido, vai. <risos> Bom, vamos lá então. Vamos continuar criando. Eu vou... <coughs> vou aplicar esse canal aqui. Fazer esse acorde inicial Só que é um sol menor. Acho que é mais ou menos isso o acorde. Ou isso. Vou colocar um reverb. Delay. Vou colocar um outro delay. Vou colocar o 
Vou colocar o réplica. Combi, 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 cadê o combi, 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 combis, combis? achando bem o acorde, mas... Mais ou menos parecido, hein, gente? Parecido. Agora nós vamos fazer uma parada aqui. Vou gravar essa bagaça. Clica, reverse, vou tirar, não 
ficou legal. Vou tirar o delay. Grava de novo. Reverse. Acho que ficaria mais legal ainda. Gravasse uma nota acima e aí ele caísse na. Você vai ver o que eu vou fazer. Beleza. Agora ele vai ficar a cara do prog. A garoto conhece. Olha que lindo ficou isso. Claro que tem que dar uma melhorada aqui, né? Verbinho. release Por que que os motherfucker dos delay não estão funcionando da hora Um 
é pra cá. A ideia não é criar igual, né? Mas uma coisa na linha, assim. E agora, por fim, criei uma melodiazinha aqui. Ó, nessa música, aqui pra frente... Eu criei aqui, ó, algo parecido. É só desenhar qualquer melodia na escala que vai ficar bom. Aí a gente pega um serum. Init preset. Pegar o um envelope aqui, o 2. Fazer um envelope mais plugzinho. Abrir um filtro. Thank you. 
feito, então. Quando a gente ouve no fone, é, há uma tendência de você deixar as coisas mais sequinhas, o baixo mais sequinho, ele fica mais... Não precisa tomar um pouco de cuidado. Então, eu sempre gosto de checar nos monitores e no fone, monitor e no fone. Quando eu vou ouvir, quando eu produzo só no fone, que nem eu estou produzindo o tutorial aqui, depois eu vou parar para ouvir no monitor, parece que o baixo não tem sustain, sabe? Ele não está com tom, ele fica... Ele fica com mais sequinho, sem muito sustain. Então, isso é, o monitor é muito legal para isso. Então, depois que eu dei uma ouvida no, no monitor aqui, eu dei uma aumentadinha no sustain do baixo. E aí ficou assim o resultado final. Voltou a melodiazinha. Demorou, então. Espero que você tenha curtido esse tutorial, essa masterclass. Espero que você tenha assistido essa uma hora de aula, rapaz, foi pesado, hein? Muita coisa, isso aqui, meu, é conteúdo foda e espero que você tenha aproveitado bastante isso. Não deixa de comentar aí o que você achou desse vídeo, o que você achou desse tuto, dessa masterclass. Fala seus comentários aí, porque é legal pra gente ler os comentários. Beleza? Tamo junto, então. Abraço! Mais ou menos parecido. A outra que eu fiz tinha ficado mais parecida. Mas eu perdi, porque eu sou louco, né? É, não gravou direito. Não gravou a minha voz, na verdade. Na, na verdade, gravou a minha voz, mas não gravou o áudio. Aí eu refiz aqui. Ficou, acho que deu pra ter uma ideia boa sobre como constrói esse tipo de prog. Tamo junto, então. Se você curtiu essa mega class, não deixa de comentar aí. Fala o que, que você achou desse... Desse tutorial, o que você achou desse vídeo, se você curtiu, se não curtiu. E tamo junto.